வணக்கம் கும்பகோணம் கடப்பா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு பாசி பருப்பு அவ்வளோ போதும் மூணு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு கேரட் ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி ரெண்டு வெங்காயம் இது காய் வந்து வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் கூட போட்டு செய்யலாம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் இந்த காயெல்லாம் நல்லா தோல் சீவிட்டு கழுவி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கணும் பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் இந்த பாசி பருப்பு ஒரு கைப்பிடிக்கு மேலே சின்ன கைப்பிடி அளவு போதும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் குழம்பு இப்போது மிக்சியில் அந்த முந்திரி பருப்பு ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு துருவி வச்சுருக்க தேங்காயும் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதே மிக்சியில் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏழு எட்டு மிளகாய் போடலாம் தாராளமாக பூண்டு இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு போதும் இதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இதை குக்கரில் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை லேசாக மசித்து விடணும் ரொம்ப மசிக்க வேணாம் லேசாக மசித்தா போதும் அந்த ரெண்டு வெங்காயத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்டவ்வில் பாத்திரத்தை வச்சு சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் போதும் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து அந்த எண் வெங்காயம் நிறம் மாறுற வரையும் வதக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப வர வதக்க வேணாம் லேசாக நிறம் மாறினாலே போதும் இப்போது கருவேப்பில் ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு அதையும் வதக்கிக்கணும் இந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்த பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அரைச்ச அந்த கலவையை இதோடு சேர்த்து வதக்கணும் இதில் இஞ்சி பூண்டு இருக்கிறதுனால அந்த வாசனை போகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் இது கலர் மாறிடுச்சு இப்போது நம்ம வேக வச்சுருக்கிற அந்த பருப்பு காய்கறி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கணும் இது நமக்கு எப்படி கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போது இந்த தேங்காவும் முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து அரைச்ச அந்த கலவையை சேர்த்து கலந்து விடணும் இது முந்திரி பருப்பு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இது வேணாங்கிறவங்க பொட்டுக்கடலையும் போட்டுக்கலாம் பொட்டுக்கடலை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்போ தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் இது ஒரு எப்படி நமக்கு திக்னஸ் பார்த்துக்கிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதுலேயும் உப்பு இருக்கிறதுனால பார்த்து சேர்த்துக்கணும் இதை கொஞ்சம் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க விடணும் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி இலை தூவி சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்